வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி வந்து ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு விவாதம் வந்து வேகமாக பரவிட்டு வருது காட்டுத்தீ மாதிரி அது என்ன அப்படின்னா இந்த வாரம் வருது இல்லையா ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன் அதோடு வந்து உலகமே அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை எதை பேஸ் பண்ணி இவங்க எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆணித்தனமாக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு சயின்டிஸ்ட் பாலோ டொகலா குயின் அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தார் அப்படின்னா மாயன் காலண்டோட எண்டே வந்து இந்த வாரம் தான்மா நடக்குது நம்ம முன்னாடி கணக்கிட்டதே தப்பு அதாவது டிசம்பர் டுவெலில் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெலில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நடக்க போது உலகம் அழியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அது வந்து நம்ம வந்து தப்பாக கணக்கிட்டோம் அது வந்து உண்மையாக நடக்க போகிறதே வந்து இந்த வாரம் தான் நடக்க போகுது நிரூபிக்கிறாங்க நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஸோ இந்த சயின்டிஸ்ட் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா பாவலோ டொகலா கொயின் அப்படின்றவர் அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா எயிட்டீன் சென்ச்சுரி பக்கம் நம்ம வந்து ஒரு ஜூலியன் கேலண்டர் தான் அது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இன்னுமே ஜூலியன் கேலண்டரை நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஒரு சில பேராவது நைன்டீன் சென்ச்சுரி வரைக்கும் அது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த கேலண்டர்லேருந்து நம்ம வந்து கிரிகோரியன் கேலண்டருக்கு மாறணும் அப்படி இப்போ யூஸ் பண்ணுறது நம்ம கிரிகோரியன் கேலண்டர் அந்த கேலண்டருக்கு நம்ம இந்த டிரான்சிஷன் நடக்கும்போது அவர் சொல்ல வரது என்னென்னா அந்த டிரான்சிஷன் நடக்கும்போது ஒரு ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் பதினோரு நாள் நம்ம விட்டுக்கிட்டே வந்துட்டோம் அந்த பதினோரு நாள் இழந்ததெல்லாம் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு எட்டு வருஷம் வரும் அதாவது நீங்கள் வந்து கரெக்டா ஜூலியன் கேலண்டர் படி பார்த்தோம்னா இந்த வருஷம் அதாவது ஜூன் டுவெண்டி ஒன் இருக்கு இல்லையா அப்பதான் வந்து டிசம்பர் டுவெண்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெல் நம்ம அந்த டேட் எக்ஸாக்டா வருவோம் சோ அதனால தான் உலகம் அழிஞ்சிடும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்னார் ஸோ அவர் ட்வீட்டை போட்டதுமே இந்த தகவல் வந்து காட்டு தீ மாதிரி பரவ ஆரம்பிச்சது அவருமே எங்கே போனாருன்னு தெரியல ட்வீட்டுமே டெலிட் பண்ணிட்டாங்க பட் ஆனால் அவர் பரப்பின தகவல் வந்து ரொம்பவே வேகமாக பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா எல்லாருமே நம்ம எல்லாரும் இருக்கிற இக்கட்டான சூழ்நிலை தான் ஸோ இதுக்கு சயின்டிஸ்ட்லாம் ப்ரூவ் பண்ண இல்லையா அவர் சொன்னது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஜூலியன் கேலண்டரில் இருந்து இந்த கிரிகோரியன் கேலண்டருக்கு அந்த ட்ரான்சிஷனே நடக்கலை அந்த லெவன் டேஸ் மிஸ் பண்ணுறதுமே தப்பு அந்த கால்குலேஷனுமே தப்பு ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து மாயன் கேலண்டர் படி இப்போ வர ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன் தான் என் டேட் அப்படின்றது தப்பு நம்ம டேரெக்டாக மாயன் கேலண்டர்லேருந்து டேரெக்டாக தான் கிரிகோரியனுக்கு வந்தோம் அதனால் அந்த ட்ரான்சிஷன் நடக்கும்போது எந்த லாஸ்ட்டுமே நடக்கலை அதனால் வந்து இப்போ வர ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் உலகம் வந்து அழியவே அழியாது அப்படின்றது தான் ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து முக்கியமாக என்ன பார்க்கணும் மாயன் கேலண்டர்னால் என்ன அப்படின்ற பார்த்தா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து இதோட டீட்டெயில் தெரியும் ஏன்னா மாயன் கேலண்டர் ஒவ்வொரு தடவை முடியும் போதும் உலகம் அழிஞ்சிடும் உலகம் அழிஞ்சிடும் அப்படின்ட்டு ஒரு பொருளை கிளப்பிடுறாங்க இல்லையா அப்போ மாயன் கேலண்டரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கினா தான் உலகம் அழியுமா என்னன்றதை நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக புரிஞ்சுக்க முடியும் அதாவது சயின்ஸ் படி ஸோ இப்போ மாயன் கேலண்டரில் என்ன மூணு கேலண்டர் வச்சுருக்காங்க மாயனில் ஒன்று என்னென்னா லாங் கேலண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது டிவைன் கேலண்டர் மூணாவது சிவில் கேலண்டர் இந்த சிவில் கேலண்டர்ன்றது நாம் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா சூரியனை மையமாக வச்சு அந்த மாதிரி தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறது அதுக்கு அடுத்து டூ சிக்ஸ்டி டேஸை வச்சு டிவைன் கேலண்டர் அதாவது புனிதமான செயல்கள்லாம் நம்ம எப்போ செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக டிவைன் கேலண்டர் அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு கேலண்டர் தான் லாங் கேலண்டர் இந்த லாங் கேலண்டர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னாலே அது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரெண்டு சென்ச்சுரி வரைக்கும் வரும் ஸோ அவ்வளோ பெரிய கேலண்டர் ஸோ ஒவ்வொரு டைம் அந்த ரெண்டு சென்ச்சுரி வரைக்கும் வந்து முடிஞ்சதுன்னா திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து அந்த சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுதான் ப்ராசஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இப்போ இங்கிலீஷ் இயராக இருக்கட்டும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் முடிஞ்ச உடனே கேலண்டரை மாற்றி ரீசெட் பண்ணிட்டு திரும்ப ஜனவரி ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரியும் இப்போ தமிழ்லேயே நீங்கள் மாதம் எடுத்து தமிழில் வந்து நம்ம சித்திரை வைகாசி ஒவ்வொரு வருஷம் தொடங்கும் போதும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இது விகாரி வருடம் இது வந்து ஹே விளம்பி வருடம் ஹே விளம்பி வருடம் சார்வரி வருடம் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா சொல்லுவாங்க இல்லையா இது வந்து டோட்டலாக ஒரு அறுபது வரைக்கும் இருக்குது இந்த பேர் இந்த அறுபதுக்கு அப்புறம் திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்க ரீஸ்டா ரீசெட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் அந்த நேம் வச்சுட்டு வருவாங்க <laughs> நிபுரு அப்படின்ட்டு ஒரு பிளானட் அதாவது பிளானட் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிளானட் வந்து எர்த்தை தாக்கும் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து தாக்கும் அதனால் உலகமே வந்து அழிஞ்சிடும்
அந்த புவி ஈர்ப்பு விசை எல்லாமே போயிடும் சுத்தாது இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சொல்லியிருந்தாங்க பட் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் கண்டிப்பாக அது நடக்கவே இல்லை ஸோ அதில் அப்போவே என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா ஒரு நிறைய ப்ரிடிக்ஷன் எப்பயுமே உண்மையாகவே நடக்காது ஸோ இவங்க சொன்னோடனே அந்த ரெண்டாயிரத்தி மூணில் அது நடக்கலன்னு உடனே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இல்லை இது வந்து மாயன் கலண்டர் எண்ட் அப்போ திரும்ப நடக்கும் அப்படின்ட்டு திரும்ப சொன்னாங்க ஸோ இவங்க எப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்பரி திரை ஏதாவது சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அது நடக்கலன்னா உடனே அது வந்து திரும்ப அடுத்த இன்னொரு செட் ஃபியூச்சரில் செட் பண்ணி அப்போ நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ நாசாவுமே இதுக்கு விளக்கெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படிலாம் எந்த ஒரு கோலுமே வந்து நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் இல்லை அப்படி வந்து அது மோதவும் போகிறது இல்லை அப்படி மோத போகுது அப்படின்னா நம்மளை கிட்ட இருக்கிற அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி வச்சு நம்மளால் அதை முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அதுக்காகலாம் நம்ம பயப்பட தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாசாவுமே எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கடுத்து இவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் நடக்கலன்னு உடனே ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு மாயன் கலண்டர் முடிவு போது டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர்ன்ட்டு அந்த டேட்டில் கண்டிப்பாக வந்து மோதும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ அப்போயுமே அது நடக்கல பட் இப்போ எல்லாருமே ஒரு பீதியில் இருக்கிறாங்க இல்லையா இப்போ வந்து கரோனா இந்த மாதிரி புயல் ஏற்றுவாக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டைமில் தான் திரும்பி வந்து இந்த பீதியை வந்து கிளப்பி விட்டாங்க அதாவது கண்டிப்பாக அந்த உலகம் அழிஞ்சிரும் அந்த வந்து நிபுரு பிளானட் ஒரு மோல ஏதாவது ஒன்று ஏதாவது சொல்லி இது மாயன் கலண்டரோட என் டேட் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு பட் சயின்டிஃபிக்காக இதை வந்து யாருமே ப்ரூவ் பண்ண முடியாது சயின் இதுக்கு வந்து ப்ரூவ் பண்ணால் சயின்டி சயின்டிஸ்டாக தான் இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை பட் நம்ம ஜென்ரல் நாலேஜ் வச்சு அனலைஸ் பண்ணாலே தெரியும் ஒரு ஒரு கலண்டர் ரீசை ஒரு சைக்கிள் முடிஞ்சு அடுத்த சைக்கிள் வரும் ஸ்டார்ட் ஆகுது தான் அது வந்து எண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு கிடையாது அப்படின்றது ஸோ இதனால் உலகம் அழியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பொருளி மட்டும்தான் அண்ட் நம்ம ஓவராலாக பார்க்கும்போது நம்ம என்ன நினச்சிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இது வந்து இதை பற்றி நம்ம ஒரி பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது நம்ம மட்டும் நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கு அதே சமயம் வந்து எல்லாரையும் வந்து கண்டிப்பாக இப்படி நடந்து ஒரி பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்மளுக்கு மட்டும் நடக்கிறதால இட் இஸ் காமன் ஃபார் ஆல் அப்படின்னும் போது இதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் கூட ஒரி பண்ணி தேவையில்ல நம்மளுடைய அடுத்த வேலையை வந்து நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ணிக்கின்னு போனோம் அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த பதிவு மூலிமா சொல்ல வரோம் ஸோ நாங்கள் கொடுத்த இந்த தகவல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறோம் மறக்காமல் இதை மற்றவங